de recibir este Ferrari 355 que viene de Mónaco expresamente para ser restaurado en las instalaciones de Alcalá Technology. Empieza la aventura. Petición del cliente de reparar salidas de, de, de aire, asientos, parte inferior del tablier, sí, que ya tiene la, la piel sí, desengachada, de sí. sí. y lo que es la parte del cenicero está de aquí, y este botón que tiene que no se le aguanta, yo creo que es el soporte de aquí detrás, que tenemos que mirar de, vale. de repararlo. Hay que desmontar ah, toda la hay consola. Que toda la consola exacto. Luego, Alberto, pensemos también. Sí, la, la, la agarradera, sí, ¿vale? Sí. Que también está enganchosa. Vale, o sea, también hay que quitar la palanca. Hay que quitarla, sí, sí. sí vale, sí. desmontamos el, el interior. Voy a enseñar el interior como lo hemos dejado. Está desmontado entero, tanto los guarnecidos de la puerta, tablier, consola central y guarnecidos de la puerta izquierda para intentar sanear todo lo que son pieles y, y lo que son todos los botones aeradores que se quedan gomosos, que es muy típico de, de estos Ferraris de esta época. Y, y nada, ahora estamos haciendo toda la selección, que es lo que estáis viendo ahora, de, de todo lo que se va a restaurar de plástico, todo lo que se va a restaurar de pieles. Y, y nada, estar atentos. Hoy entramos en, en la fase de, de montaje de este 355 GTS para seguidamente proceder a la reparación de plancha y procesos de pintura. Vamos a hacer como hacemos habitualmente eh, los dos equipos de Joan y Jaime y Alex. ¿eh? Eh, Joan y Jaime vais a empezar a desmontar. En este coche vamos a desmontar eh, el parachoque trasero, el portón, despiece de puertas que iremos viendo sobre, sobre la marcha exactamente qué desmontaremos. Eh, por supuesto, el techo es abatible y se desmonta, hay que desmontar y analizar muy bien, muy bien todas la, las gomas para sí. temas de agua y eso. Tenemos que sacar la montura y la goma esta, sí, por las picadas que tiene aquí en el interior, que es, bueno, estos 355 normalmente quedan todos tocados de aquí, se desmontan, pero por favor, por favor, cuando desmontéis, aunque lo tengáis claro, aquí hay que hacer, cogéis, me llamáis, Manel, lo tengo desmontado, mira lo que hay aquí. El margen de error tiene que ser cero. No nos podemos permitir ningún tipo de error. Conforme se vayan desmontando, Alex irá haciendo el proceso de fotografía para, a la hora del montaje, que no tengamos ningún tipo de duda. Depalizamos todo el coche, lo vamos clasificando aquí, de aquí para acá, y luego ya sacamos el criterio para, para decir, sustituimos, cambiamos, pintamos, cincamos y ya está. ¿De acuerdo? Pues venga, os dejo aquí a trabajar con naturalidad. Bajo el criterio de margen de error cero. Todas las conexiones, todas las clemas sí. limpias y con el spray diario. Aquí vamos a hacer una plantilla y vamos a, a rehacer toda esta pieza nueva. Una vez hecha esta pieza nueva, con todos los procesos de, de imprimación, vamos a hacer la reparación con el material composite.
sea limpio, bueno, ni siquiera. Esto es como si lo limpiara. No, no, esto se pinta todo. Aunque se vea limpio. Y eso, esto hay que pintarlo. Pintándolo. Se tienen que ver las piezas nuevas. Nuevas, ¿Vale? So here she is, yeah. completely stripped down. Exactly. She looks very different to when I, I loaded her in the truck to it be is. sent to you. It is. And now, yeah. Amazing. And now right? she's no longer red. She's uh, gray. Gray. So this is how we're going to prepare the car. So it yeah. has the primer. Actually, the car is really worked in the red when it was red we really okay. worked to have a plain surface yeah after this we put the primer so with this primer we can work it as like a mirror as you've seen in the other parts yes and from here we we just you know go ahead to have the mm. best finish ever and no, it, it looks amazing i mean even just to see how how you've got it so smooth already i mean yeah, and it just, just follows all the lines of the car perfectly. Yeah. So. Yeah, yeah, yeah. And I noticed that uh, there were some parts that, that I pointed out to you on photos before yeah. with the inside the door yeah, seals and, the door seals like and everything is already... So in here you completely reworked it, it, it was, and... Yeah, it was totally rusted. Yeah, know? there was some rust around this yeah. area, I think, yeah. from where the water was coming in yeah, from exactly. the, the roof and... Yeah. Coming so down. This has the epoxy treatment, yep. which uh, stops, we can say, the, the rust. Okay. And now this the primer just to get the yep. upper finish because this goes black. Yes. Even on top you have the. And you have the, the side, the exactly, sides, the sides, yeah. exactly. The steel. Also, also yeah. here, so you don't see anything here, but at least it's repaired and done. Yep. There, here also it was a. Uh, it was a little. A little like, a little, yep, uh, exactly. yeah. I don't know how it happened. The previous owner, I think, had yeah. somehow put some weight on there. Yeah. Now Maybe he put a girl on there, I don't know. <laughs> wasn't me. <laughs> so now it's gone. Yeah. Already. So... The bumper. 
So yeah, this is the so. most impressive piece of work because <laughs> the previous owner, unfortunately, I negotiated well for the price, so had removed part of this. This part was completely gone. Um, I think he'd caught it on uh, parking or something like this and completely ripped this off. This is the biggest challenge I gave Manel to try to, to fix the front bumper. I'd been told by other people it wasn't possible to fix and I need to buy a new one, which isn't very possible with a 26 year old Ferrari. So uh, what's amazing is I actually think that this part was the original part when we first looked at it. So it's, it's an amazing job, incredible. It looks, it looks absolutely perfect. And uh, I'd say it even looks better than this side, which is the official, official Ferrari part. Yeah. So, uh, we try to... It's amazing. We try to mirror from mm. one side to the other side. So giving the same shape, same... Because actually we were losing even you know where to fit yeah, the mountain plate exactly so yeah. we even lose that so we had to mirror and that what one. process did you do to to rebuild to this that secret secret you process have to okay i like that <laughs> i'm fine with that an amazing secret process so well just fiber as the as the the, the mumpers are yeah. from fiber we have to repair it with fiber so yeah. fiber epoxy until give the, the proper shape which is the procedure as it was before and now then right now incredible Hoy estamos destapando eh, esta preciosidad que ayer estuvimos pintando. Francamente ha quedado espectacular. Y nada, ahora vamos a dejar dos semanitas a que el barniz acabe de curar completamente para una, un posterior lizado y afinado del acabado de carrocería.
Hoy va a ser un día clave porque empezamos a ensamblar todos los componentes del 355. Aquí tenemos a todo el equipo que ahora vamos a hacer un pequeño meeting de todo el proceso que vamos a seguir. Hoy vamos ya a ensamblar y a empezar a tapar el coche, por lo cual si se deja algún cable o alguna conexión sin, sin poner, vamos a tener que volver a desmontar. No se monta ni un tornillo ni un cable que no esté lubrificado, o sea, que no tenga su aceite o su grasa. ¿Eh? Una vez esté todo ensamblado, volvemos a hacer otro pequeño meeting y veremos a ver qué piezas tenemos que precintar. Por ejemplo, la, la, las bisagras de, de capó y portón, los tornillos collados, que está todo milimétrico, pum, a, a los tornillos se coge y se precinta. Os dejo a vuestra elección si una vez montado las partes inferiores, queréis ensamblar los parachoques o capó, eso lo dejo a vuestra plena elección. Lo que sí quiero, sobre todo, máxima concentración. Una equivocación, por ejemplo, a la hora de poner el retrovisor, que uno esté concentrado, una pequeña rayada en el montante, en la puerta, pensad que tenemos que volver a repetir la pieza. Hoy es viernes, llega el fin de semana, súper eh, eh, concentración y energía para poder acabar el trabajo bien y disfrutar del fin de semana, pues como hacemos siempre con nuestras familias, ¿de acuerdo? Venga, va, adelante. Hoy vamos a, pro a proceder a desmontar el, el motor del 355 GTS. Os explico un poco la estructura y los pasos que tenemos que seguir para intentar evitar eh, errores que no sean necesarios. En cualquier duda, consultamos el manual. En el 512, eh, al ser un motor totalmente diferente y más grande, lo desmontamos por la parte superior. Este vamos a sacar todo el conjunto mecánico, lo que es caja eh, motor y caja de cambio y suspensión por la parte inferior. Cualquier abrazadera junta hay que cambiar. O sea, si yo desmonto un tubo metálico y si un tubo metálico lleva una junta tórica, esa junta tórica hay que cambiar. Lo único que os pido es trabajar con estructura y súper concentrada. Simplemente eso. So, hello everyone, welcome to Alcala Technology. Now we have a different step, different process, which is the disassembly of this amazing engine of this Ferrari 355 GTS. So, I have my guys working during all the day doing the disassembly from the engine tubes, cables from the, from the chassis. Now we're gonna disassemble the engine with the full sub chassis which is going to give us a much better way to work. We're going to do full refurbish of all the engine and all the chassis. So let's see, in a couple of hours, we have the engine down 
I will explain to you how was the process. Actually, you will see all the process because it's an amazing process. We have all the cameras recording all this process. So let's see how it goes. Let's them, let them continue with this, this hard work and let's see how is it going. So very exciting moment. Now we are releasing a little bit the bolts. So in a few minutes we will have the engine down. Meanwhile, they are removing every single piece of the engine. We have here all the shelves where we put. So every single bolt is already in these little boxes that during this week we're gonna be cleaning, uh, doing the zinc, and so on. So everything is detailed here. So no way to miss anything because this is one of the things that we really work hard here. So the, to be really, really, really concerning on the order of everything. And well, let's see, because in just a few minutes we disassemble the engine. So let's go for it. So here we have the engine is out after a full day of work with the team. So we have to congratulate all the team working hard during all this hard day. So, well, now we need to do all the refurbish to all this amazing engine during all these days. Bueno, hoy tenemos el motor separado del subchasis, estamos preparando ya el desmontaje de todos los elementos del subchasis, como veis tenemos piezas, soportes que van cincados y durante el, el tiempo, el paso de los años, pues se van deteriorando. Queremos cambiar todos los tornillos, hacer cincar todas estas piezas, así como por ejemplo los elementos de suspensión, todos los elementos los queremos ya restaurar, limpiar, pintar, todos los tornillos, juntas, gomas, así como tenemos en este radiador de la parte izquierda que vamos a sacar y verificar ya que hemos podido apreciar una pequeña fuga en la parte inferior así que bueno vamos a continuar vamos a hacer que este proyecto brille por sí solo y nada mañana vamos a empezar a hacer el motor aquí tenemos un motor en V Debajo de estas tapas se esconde la correa de distribución, las dos correas de distribución que Ferrari nos dice que cada cinco años debemos sustituir y nada, por eso hemos sacado el motor, ya que el cliente nos ha dicho que quería sustituir las correas, ya que si no en un año le tocaba hacerlas y ya que estábamos haciendo toda, todo este trabajo en el coche, pues ahora era el momento, aparte pues ya vamos a mejorar y acondicionar todas las piezas, ya que los tubos de goma, tanto de de agua como de aceite se van quedando se van quedando pues duros y no lo que no queremos es que el, el coche lo pongamos a 200 km por hora y tengamos una pequeña fuga así que vamos a sanear todos los elementos del, del motor durante estos días así que estar atentos porque aquí hay trabajo duro Procedemos a enseñaros cómo tenemos todo organizado. Tenemos esta estantería de aquí, donde tenemos todas las piezas que van a ir a la cabina de pintura, como los filtros de, las carcasas de los filtros de aire y otras piezas de motor. Hemos estado ya preparando las tapas de motor, el cliente las quería ya así puestas y tan bonitas. 
Y nada, procedemos pues con la otra estantería que tenemos todas las piezas que tenemos que cambiar, algunas homocinéticas que hacían ruido, tenemos eh, ya las partes viejas ¿no? que, que tenemos que, que hacer la, su restauración para darle brillo otra vez y, da, y devolverlas a la vida. Así que nada, ahora continuaremos porque tenemos el subchasis trasero que estaba bastante oxidado y tenía puntos de soldadura que ya no estaban bien en, en condiciones, así que nada, vamos a proceder a volver a soldarlas y luego vamos a pintarlo. Así que, si me seguís, tenemos muchos puntos, como veis, que hemos estado lijando para quitar todo el óxido, ya que son, hay puntos muy críticos donde el agua baja directamente. Hemos removido todo ese óxido. Vamos a reforzar puntos de soldadura que están desoldados, ya que alguna soldadura, pues, eh, con el paso de los años, pues, se va deteriorando. Y aparte con el peso, traqueteo del coche, pues, eh, como es usual, pues se tienen que reforzar una vez haces la restauración y nada, así que vamos a ello, a hacer nuestra magia porque de aquí en una horita ya estamos tirando pintura al chasis trasero, si me acompañáis, pues nada, tenemos el subchasis ya preparado y tirando pintura, esto va a ser espectacular, con pintura nueva va a ser como nuevo. El procedimiento lo vuelvo a repetir para que no haya ningún tipo de error y no enganchemos nada de, de cable y tubería. Eh, no hay prisa en absoluto para hacer el ensamblaje. Tenemos que tener 24 ojos. Ahora vamos a hacer solamente el ensamblado del motor a la carrocería. So, here we are. We have the engine fitted inside and vale. now we're gonna fit properly the subframe into the chassis so well vale. we will be totally no, no. concentrated yo, yo, everyone in silence no, 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 no. and sí. he is the boss sí. and he will be yo, speaking era. all the time so Momento. Yo lo estoy viendo así visualmente. everyone Soy vosotros. What he has to do así. and every single ¿Eh? thing Ahora, and sí. one underneath sí. Venga, checking para abajo. everything is Back. correct any cable sí. any tube is not sí. black on side
Hello everyone, welcome to Alcala Technology. Today is the day. So here we have the Ferrari 355 GTS. We have done the engine, so have, have a look. Now it's still missing some plates on top, but now we're gonna fire up the engine. So let's see how it goes and So now, very exciting moment. Everything's gonna be perfect. We know it. So, like, like a plane. Jesus. Wow. Look at that. So, the engine sound is amazing. So all the work was successfully done. We are really, really happy. So now we're gonna feed the last items that are missing in the engine. And wow. So now we are really, really happy that the car starts at the first time. So perfect. Take a seat. Thank you. And welcome home again. Oh, it's great to be back. <laughs> the, the home of the uh, best restorations in the world. Thank you for that. Of course. So, well, how is the car feeling? And how is everything? I mean, when you receive the well, it's, people it's, saying... You know, it's been an amazing process to have followed uh, the, whole, the whole journey of the restoration mm -hmm. through, uh, through, through what you did from all the things that we discovered about the car, the, the hidden things. I mean, when you take a car from mm -hmm. the mid nineties and you try to restore it in an original way, the, thing, the small details that you were able to find, the parts you were able to replace with original Ferrari parts well, following really this through that. was exciting. But then to see the finished product, to see how beautifully done the, the handwork was, the fact that all the nuts and bolts were done, it was just done to perfection. Um, it was better than I, I could have dreamed of, in all honesty. Thank you very much for that. Really nice word. <laughs> Why? <Wise. laughs> I mean, uh, you know, you have to give praise where, where it's due. <laughs> so you will never imagine that you will have such a thing in your home. Wow. So I let you open. Okay. Just on the side. No way. Oh my God. Be careful, it opens. I'm... You can remove the... I'm speechless. That is <laughs> a beautiful, beautiful example. You know, it's... Oh my God. Your car. It's my car. It's your car. It's really my car. With your number plate on it, and it's made on purpose to have uh, the roof. It's handmade one for you. That, that's... <laughs> I'm... Yeah, I'm speechless. You know, I've been looking for a, a one of these, I looked all over the world. I even went to the, the car show in Paris and was looking for a model of a 355 and so I couldn't find it can anywhere. See. Let me open for you. So you have the plate that it also has registered the ATEC. Yeah, the uh, ATEC number. number. And then Just in case you guys can't see that. <laughs> So everything opens, everything has the details as same as your engine, so everything is painted and wow. repaired as, as yours. That's truly, truly incredible. So. Well, thank you so much. <laughs> I don't know what to say. <laughs> thank no you. Problem. Thank <laughs> you for making uh, one of my dreams come true. Thank you to you to trust on us. So, well, the F355 chapter that uh, it will be in YouTube of everything that we recorded of your car 
the procedure of uh, the ring and everything. So for people to see uh, our work, the way we work. So here we have a customer that had the experience and well. I think it's beautiful that you do these videos and I really hope you guys love it and enjoy it. And you know, all you guys that are passionate about classic cars, restorations and living your dream, this is a great place to do it. So here we are, last day. The car is already in the truck and well, it goes straight to Monaco. See that James is gonna enjoy it a lot as we did the restoration. And well, 